Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo subir y compartir archivos en la nube con OneDrive, que es el repositorio de archivos de Microsoft. Recuerda que Google Drive es el repositorio de archivos para subir y compartir archivos en la nube, pero Microsoft también tiene su cuenta de OneDrive para subir y compartir archivos con una cuenta de Hotmail o de Outlook. Simplemente accedemos al cuadro de texto del buscador de Google y vamos a colocar OneDrive o n e d r i b chica e OneDrive y vamos a colocar Enter o clic en la lupita con fondo a, con fondo de color azul no clic y en la primera lista de resultados nos va a mostrar Microsoft OneDrive clic y nos va a mostrar la página de inicio de OneDrive que nos muestra, que dice haz más estés donde estés. Clic en inicia la sesión que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Y vamos a colocar la dirección de tu correo electrónico de Hotmail o de Outlook. Simplemente lo colocas, clic en siguiente no y nos va a mostrar un, una Opción más para colocar la contraseña. Luego de colocar tu usuario de correo electrónico y tu contraseña, das clic en iniciar la sesión y nos va a mostrar esta página de OneDrive que no contiene ningún archivo. Simplemente esta es la página de inicio de OneDrive. Simplemente si tú quieres subir un archivo, vas a Upload y nos pregunta si deseamos un archivo o una carpeta. Simplemente seleccionamos un archivo, en este caso voy a, a subir este archivo relacionado al marketing digital, puedes observar que está cargando, ¿no? Y se actualiza automáticamente y nos muestra el archivo ya subido. Ahora, si yo deseo crear una nueva carpeta, clic en New, ¿no? Y nos dice Folder, ¿no? Folder y voy a colocar, por ejemplo, la carpeta Marketing, ¿no? Marketing, Create. Y nos va a crear la carpeta de, de marketing, ¿no? Si yo deseo que este archivo se encuentre dentro del archivo de, de carpeta, simplemente lo arrastro y se muestra la carpeta ya actualizada, ¿no? Con el archivo, ¿no? Clic y me va a mostrar el archivo dentro de la carpeta, ¿no? Si quiero vol volver, entro a Find, ¿no? Y simplemente voy a acceder a la página de inicio de OneDrive. Doble clic, entro nuevamente para la carpeta. Voy a hacer una prueba más, ¿no? Para subir un nuevo archivo, ¿no? Voy a subir un, un nuevo archivo. Clic en Find. Vamos a subir un archivo Word. Acá se, se encuentra cargando, ¿no? Y el archivo, como puedes observar, ¿no? Va a cargar. Y ya cargó el archivo. Y al cargar el archivo, vamos a hacer una prueba para compartirlo, ¿no? Simplemente, al seleccionar el archivo, vas a presionar clic en el check, ¿no? Y vas a seleccionar la opción Share que se encuentra a la derecha de Wopen, ¿no? Share. Y nos va a abrir un pop-up para compartirlo. Puedes compartirlo por email, el archivo. Simplemente vamos a colocar acá un archivo de prueba, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos muestra un archivo. Y vamos a mandarlo por correo electrónico, ¿no? Archivo de prueba. Y se ha enviado, ¿no? Y ya se ha, está cargando el envío. Y como puedes observar, dice, se ha compartido el archivo, ¿no? Y aquí puedes observar que hay dos personas que ya se han compartido. Ahora bien, si yo deseo compartirlo no solamente por archivo, sino quiero crear un vínculo, clic en Get Link, clic en Copiar. Y simplemente esta URL que me ha generado y que he copiado con control B o copiar o clic derecho a copiar, enter. Y a la, a la persona al acceder a este archivo simplemente nos va a mostrar el archivo en Word Online. ¿no? Aquí como puedes observar, he compartido un archivo en Word, Word Online, nos no dice OneDrive de la persona que nos ha compartido. Puedes editarlo en el explorador, puedes imprimirlo, puedes acceder a un comentario, ¿no? O compartirlo. Si es una persona que se, se le ha compartido el 
enlace del archivo, simplemente esa persona lo puede compartir, ¿no? Simplemente va a seleccionar clic en compartir y lo va a poder compartir, ¿no? La persona, ¿no? Aquí dice compartido con la persona, obtener un vínculo, ¿no? Y nos va a dar las opciones para que lo pueda editar o... O sea, para que la persona pueda editarlo a la persona que lo ha compartido o que solamente lo lea o que lo pueda ver cualquier persona, ¿no? Y al, al crear el vínculo te, te va a dar una URL como hace un momento y lo vas a poder, ¿no? Compartir. Ahora, simplemente acá simplemente puedes acceder a para, ¿no? Que es para la persona que se le va a enviar, se le va a o sea, aquí se va a colocar... El correo electrónico y aquí la breve descripción de que contiene el archivo y nos va a mostrar la opción de que los destinatarios pueden editarlo o solamente lo pueden ver para lectura. Y los destinatarios no necesitan una cuenta de Microsoft o necesitan una cuenta de Microsoft para poder acceder y clic en compartir. ¿no? Esta opción es simplemente cuando tú le colocas un vínculo. Ahora bien, si tú deseas acceder. Por ejemplo, le das do doble clic al archivo, te lo va a abrir en Word Online, ¿no? Recuerda que hay un editor de Word en línea, voy a hacer un video tutorial para más adelante, ¿no? Sobre Word Online, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienes una opción para editar el, do el documento en Word o en Word Online, ¿no? Word de aplicaciones de computadora, ¿no? O el Word en la nube, ¿no? Si yo simplemente quiero compartir este archivo de una manera más personalizada, presiono clic en Share, se me va a abrir una nueva ventana y me va a dar una opción para generar un link, ¿no? Aquí, como puedes observar, simplemente Control C o clic derecho copiar, ¿no? Y lo pegas en el navegador o se lo envías a la persona. O puedes compartirlo por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, etcétera, ¿no? O invitar a la persona, simplemente vas a colocarle su correo electrónico y una breve descripción, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, archivo de prueba, ¿no? Y vas a colocar clic en Recipient Code, que pueden hacer? Y aquí solamente puedes seleccionar que solamente lo vean o que lo editen también, ¿no? Yo solamente voy a colocar que lo vean y que ne si necesita una cuenta de Microsoft o si... Ne si no necesita una cuenta de Microsoft, ¿no? Aquí te muestra si no necesita la cuenta de Microsoft o si la necesita. Si tú colocas no necesita, la va, va a poder acceder al archivo sin necesidad que lo vea, ¿no? Y si tú colocas una, una que necesita una cuenta de Microsoft para ver el archivo, simplemente van, va a tener que necesitar acceder a una cuenta de Microsoft, sea Outlook o Hotmail, ¿no? Yo voy a colocar que, no ne que necesita de una cuenta de Microsoft, ¿no? Y que solamente es para lectura, ¿no? La primera opción es para lectura y la otra opción es para lectura y para que lo pueda editar en línea. Yo he seleccionado que solamente lo pueda leer. Y en este caso no necesita una cuenta de Microsoft para verlo. Yo he colocado que sí necesita acceder a Microsoft por Outlook o por Hotmail para que lo pueda compartir, ¿no? Share y va a cargar la página, ¿no? Y ya como puedes observar, ya se ha mandado para la persona indicada, ¿no? Puedes observar, Word Online también nos, nos sirve para ese tipo de, de archivo, ¿no? Si por ejemplo quiero editar, quiero eliminar un archivo, simplemente, bueno, hay una opción para que lo descargues también, ¿no? Si deseas lo puedes descargar, clic en do Download, ¿no? Y lo va a descargar. ¿no? Como puedes observar, ¿no? O si deseas, puedes mo lo mueves de carpeta, ¿no? De aquí para aquí, arrastrándolo, ¿no? O simplemente seleccionas esta opción, o lo copias, o lo renombras el archivo, ¿no? Quieres cambiarle de nombre, simplemente le cambias de nombre, y se graba automáticamente el cambio de nombre. O si deseas, puedes eliminarlo. Yo voy a eliminarlo, ¿no? Y simplemente se va a eliminar. Y si de casualidad lo has eliminado, le colocas volver, ¿no? Y va a volver. Aquí tienes los archivos recientes. Aquí tienes la opción de fotos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienes opción de los, los archivos que has compartido, etcétera, ¿no? 
Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video para continuar haciendo más video tutoriales sobre las herramientas de Microsoft, de Outlook y de Hotmail. Y no te olvides de suscribirte al canal que subo videos todos los días para estar al tanto de los nuevos video tutoriales que voy a subir diariamente para ayudarte a la optimización de tu negocio y si eres un docente al, hacer, al aprendizaje de las herramientas de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos. Bueno, eso es todo por el video tutorial. No olvides de suscribirte al canal, es completamente gratis. Nos vemos, un fuerte abrazo.